మార్కెట్ లో మనకు చాలా రకాల మెమరీ కార్డ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనం వాడే స్మార్ట్ ఫోన్స్ కి కెమెరాస్ కి డిఎస్ఆర్ఎస్ కి మనం మెమరీ కార్డ్ కొనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు మనకు చాలా స్టోరేజ్ కెపాసిటీస్ లో మెమరీ కార్డ్ కనిపిస్తుంటాయి అలాగే వేరే వేరే సైజెస్ లో కూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అంటే ఫుల్ సైజ్ మెమరీ కార్డ్ మినీ సైజ్ మైక్రో సైజ్ ఇలా వేరే వేరే సైజెస్ లో ఉంటాయి మనం వాడే డివైస్ లో ఏ సైజ్ అయితే ఫిట్ అవుతుందో మనం ఆ సైజ్ మెమరీ కార్డ్ కొనుక్కుంటాం కానీ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ విషయానికి మనం వస్తే సేమ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఉండే రెండు మెమరీ కార్డ్స్ సేమ్ సైజ్ ఉండే రెండు మెమరీ కార్డ్స్ ప్రైజెస్ వేరే వేరేలా ఉంటుంది అసలు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది ఈ మెమరీ కార్డ్స్ రీడ్ రైట్ స్పీడ్ మనం దాన్ని ఏ డివైస్ లో అయితే వాడుతున్నామో దాని పర్ఫార్మెన్స్ అవి ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తాయి మీరు మెమరీ కార్డ్ ని ఏ డివైస్ లో వాడాలనుకుంటున్నారు ఆ డివైస్ లో మీరు ఏం చేయబోతున్నారు మీ అవసరం ఎలా ఉంది దాని తగ్గట్టుగా ఒక పర్ఫెక్ట్ మెమరీ కార్డ్ ని చూస్ చేసుకోవడం ఎలా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా ఇవ్వండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు మెమరీ కార్డ్స్ అన్నింటినీ మనం ఏ డివైస్ లో వాడినా కూడా ఎలా ఉన్నా కూడా వాటిని ముఖ్యంగా మూడు విధాలుగా మనం విభజించవచ్చు ఫస్ట్ ది సైజ్ ఇక్కడ సైజ్ అంటే ఫిజికల్ సైజ్ సో ఫిజికల్ సైజ్ అంటే మీకు విడ్త్ ఎంత ఉంది హైట్ ఎంత ఉంది ఇది ఎంత పెద్దగా ఉందని సో మీరు దాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క మెమరీ కార్డ్ ని ఏ డివైస్ లో మీరు వాడొచ్చు ఏ డివైస్ కి కంపేటబుల్ ఉంటుంది అన్నది చూడొచ్చు సెకండ్ ఏంటంటే మాక్సిమం స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఈ మెమరీ కార్డ్స్ అన్నిటితో క్లాసెస్ ఉంటాయి సో ఒక క్లాస్ లో ఉన్న మెమరీ కార్డ్స్ అన్నిటి ఒక మాక్సిమం స్టోరేజ్ కెపాసిటీ వరకు ఉంటుంది అంతకన్నా ఎక్కువ ఈ క్లాస్ సపోర్ట్ చేయలేకపోతుంది థర్డ్ ది స్పీడ్ ఇక్కడ స్పీడ్ అంటే ఏంటంటే రీడ్ స్పీడ్ ఇంకా రైట్ స్పీడ్ రీడ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటంటే ఇంత ఫాస్ట్ గా మనం ఈ మెమరీ కార్డ్ లో ఉండే డేటాని చూడగలుగుతాం లేదా కాపీ చేసుకోగలుగుతాం రైట్ స్పీడ్ అంటే ఏంటంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా మనం ఈ మెమరీ కార్డ్ లో డేటాను లోడ్ చేయగలుగుతాం అన్నది మనకి రీడ్ అండ్ రైట్ స్పీడ్ ద్వారా తెలుస్తుంది మీరు వాడే ప్రత్యేక మెమరీ కార్డ్ పై మీరు ఎస్డీ అని చూస్తారు ఎస్డీ అంటే ఏంటంటే సెక్యూర్ డిజిటల్ ఎస్డీ అనే ఒక అసోసియేషన్ ఉంది సెక్యూర్ డిజిటల్ అనే అసోసియేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఎస్డీ అనే స్టాండర్డ్ ని ప్రత్యేక మెమరీ కార్డ్ కి సెట్ చేసింది అందుకే మీరు ఎస్డీ అని ప్రత్యేక మెమరీ కార్డ్ పై చూస్తారు ఇప్పుడు మనం మెమరీ కార్డ్ సైజెస్ విషయానికి వస్తే మనకి ఇక్కడ మూడు సైజెస్ మెమరీ కార్డ్స్ దొరుకుతాయి వీటన్నిటిని మీరు ఆల్రెడీ చూసి ఉంటారు ఫుల్ సైజ్ మెమరీ కార్డ్స్ ఉంటాయి మినీ సైజ్ మెమరీ కార్డ్స్ ఉంటాయి అలాగే మైక్రో సైజ్ మెమరీ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫుల్ సైజ్ మెమరీ కార్డ్స్ మీరు నార్మల్ గా కెమెరాస్ లో పాయింట్ అండ్ షూట్ కెమెరాస్ లో లేదా డిఎస్ఎల్ఆర్ లో పెడుతూ ఉంటారు నా డిఎస్ఎల్ఆర్ లో ఇప్పుడు ఫుల్ సైజ్ మెమరీ కార్డ్ ఉంది మీరు మైక్రో మెమరీ కార్డ్ ని నార్మల్ గా ప్రతి ఒక్క స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఉపయోగించి ఉంటారు అంటే ఎక్స్టెండబుల్ మెమరీ ఉండే ఫోన్స్ లో మీరు పెట్టుంటారు అదే మీరు మినీ ఎస్డీ కార్డ్ దగ్గరకు వస్తే దీన్ని మీరు చాలా రేర్ గా యూస్ ఉంటారు ఇప్పుడైతే దీన్ని ఎవరు వాడట్లేదు ఫుల్ సైజ్ మెమరీ కార్డ్స్ లో మనకు రైట్ ప్రొటెక్షన్ కూడా ఉంటుంది అంటే సైడ్ లో మనకు చిన్న లాకింగ్ అన్లాకింగ్ మెకానిజం ఉంటుంది మనం దీన్ని కింది కన్నామంటే లాక్ అయిపోతుంది పై కంటే అన్లాక్ అవుతుంది దీన్ని నార్మల్ గా ఎందుకు ఉపయోగిస్తారంటే ఒకసారి మీరు లాక్ పెట్టిన తర్వాత మీరు దీన్ని ఏ డివైస్ లో పెట్టినా కూడా దాంట్లో ఉండే డేటాను మాత్రం రీడే చేయగలుగుతారు మీరు రైట్ చేయలేదు ఇది ఎప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఇప్పుడు డేటాను మీరు సపోజ్ యాక్సిడెంటల్ గా డిలీట్ చేయడము లేదా దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేయడము ఇలాంటి ఏదైనా తప్పులు మీరు చేయకుండా ఉండాలంటే దీన్ని లాక్ చేసి మీరు మీ డివైస్ లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనకి మినీ ఎస్డీ కార్డ్స్ కి ఇంకా మైక్రో ఎస్డీ కార్డ్స్ కి లాకింగ్ మెకానిజం ఉండదు మినీ ఎస్డీ కార్డ్స్ ని మైక్రో ఎస్డీ కార్డ్స్ ని మీరు పెద్ద కార్డ్స్ అంటే ఈ ఫుల్ సైజ్ మెమరీ కార్డ్స్ ఉండే డివైస్ లో ఉపయోగించాలంటే మీకు అడాప్టర్స్ కూడా దొరుకుతాయి మెమరీ కార్డ్స్ పై మీరు ఎస్డీ అని చూస్తారు ఎస్డీ తో పాటు కింద మీకు ఎస్డీ హెచ్సి ఎస్డీ ఎక్సి ఎస్డీ యూసీ అని కూడా చూస్తూ ఉంటారు బట్ అర్థం ఏంటో ఇప్పుడు మనం డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఇక్కడ ఈ హెచ్సి యూసీ వీటి అర్థం ఏంటంటే ఇది మీకు మాక్సిమం స్టోరేజ్ కెపాసిటీని తెలియజేస్తుంది అంటే మీ మెమరీ కార్డ్ సైజ్ ఎంతనన్నా ఉండనివ్వండి దాని కెపాసిటీ ఎంతనన్నా ఉండనివ్వండి కానీ ఇప్పుడు ఒక స్టాండర్డ్ మీద ఎస్డీ హెచ్సి యూసి ఏదో ఒక స్టాండర్డ్ మీద మీ మెమరీ కార్డ్ పనిచేస్తుంది అంటే మీ మెమరీ కార్డ్ మాక్సిమం కెపాసిటీ అంతవరకు ఉండగలుగుతుంది అని అర్థం అన్నిటికన్నా బేసిక్ ఎస్డీ ఎస్డీని ఎస్డీ ఎస్సి కూడా అంటారు ఎస్డీ అంటే మీకు తెలిసిందే సెక్యూర్ డిజిటల్ ఎస్సి అంటే స్టాండర్డ్ కెపాసిటీ దీంట్లో మీరు మాక్సిమం ఫోర్ జీబీ వరకు మెమరీ కార్డ్స్ తయారు చేయొచ్చు ఫోర్ జీబీ మెమరీ కార్డ్స్ ఇప్పుడు చాలా తక్కువ
అంటే సపోజ్ ఎస్డీ హెచ్సి స్టాండర్డ్ ని మాత్రమే ఒక డివైస్ సపోర్ట్ చేస్తే ఎస్డీ యూసీ దాన్ని మీరు దాంట్లో అస్సలు వాడలేరు ఇప్పుడు మనం స్పీడ్ విషయానికి వద్దాం స్పీడ్ మనం తెలుసుకోవాలంటే అక్కడ సర్కిల్ లో మీకు టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ఇలాంటి నంబర్స్ కనిపిస్తాయి లేకపోతే యూహెచ్ఎస్ వన్ యూహెచ్ఎస్ టూ యూహెచ్ఎస్ త్రీ ఇలా కూడా కనిపిస్తాయి ఇక్కడ మీరు టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ లేదా యూహెచ్ఎస్ వన్ టూ అంటే ఏంటంటే ఇవన్నీ క్లాసెస్ క్లాస్ టూ మెమరీ కార్డ్ క్లాస్ ఫోర్ మెమరీ కార్డ్ అంటాం ఇప్పుడు టూ నుంచి టెన్ వరకు టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ టెన్ ఉందంటే దాని రీడ్ స్పీడ్ రైట్ స్పీడ్ రెండు కూడా టూ ఎంబీపీఎస్ ఫోర్ ఎంబీపీఎస్ సిక్స్ ఎంబీపీఎస్ ఎయిట్ ఎంబీపీఎస్ టెన్ ఎంబీపీఎస్ ఉన్నాయని అర్థం అదే యూహెచ్ఎస్ వన్ యూహెచ్ఎస్ టూ కి సపరేట్ బస్సెస్ గా ఉంటాయి సర్కిల్ లోపల నంబర్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా ఎంబీపీఎస్ మనకి రీడ్ స్పీడ్ రైట్ స్పీడ్ ఇస్తుంది మనకు క్లియర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు యూహెచ్ఎస్ క్లాస్ వన్ నా క్లాస్ త్రీ అని మనకు తెలియాలంటే యూ అనే దాని లోపల మనకు వన్ గానీ త్రీ గానీ ఉంటుంది యూహెచ్ఎస్ అంటే అల్ట్రా హై స్పీడ్ బస్ అని అర్థం ఇప్పుడు యూ షేప్ లో మీకు వన్ ఉందంటే యూహెచ్ఎస్ వన్ అని అర్థం దాని స్పీడ్ మీకు టెన్ ఎంబీపీఎస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అదే యూహెచ్ఎస్ త్రీ ది మీకు థర్టీ ఎంబీపీఎస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా అంతకన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక డివైస్ సైజ్ బట్టి అంటే టోటల్ గా మనం వాడాలనుకునే డివైస్ సైజ్ ఎంత ఉందో దానికి అనుగుణంగా దాంట్లో మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ అనేది పెడతారు ఇప్పుడు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ లో మనం పెద్ద మెమరీ కార్డ్ ని పెట్టలేము ఎందుకంటే ఫోన్ అనేది కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది దాంట్లో అంత పెద్ద కార్డ్ స్లాట్ ని మనం అకామిడేట్ చేయలేము అదే ఒక డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా మీరు చూసుకుంటే అది కొంచెం పెద్దగానే ఉంటుంది దాంట్లో మనం కార్డ్ అకామిడేట్ చేయొచ్చు కార్డ్ చిన్న కార్డ్ దాంట్లో పెట్టి తీయడం మనకి ఇబ్బంది అయిపోతుంది అందుకే ఏ సైజ్ కి అయితే ఏ మెమరీ కార్డ్ కరెక్ట్ ఉంటుందో దానికి ఆ సైజ్ స్లాట్ ఇస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం స్పీడ్ కి ఇంకా మాక్సిమం స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఉన్న రిలేషన్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక దానికి మాక్సిమం స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉందంటే నార్మల్ గా మెమరీ కార్డ్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉందంటే మనం ఎక్కువ డేటా దాంట్లో రీడ్ రైట్ చేయాలనుకుంటాం అంటే ఖచ్చితంగా దాని స్పీడ్ ఎక్కువ ఉండాలి లేదంటే మనం ఇప్పుడు కొన్ని జీబీస్ ఆఫ్ డేటా దాంట్లో స్టోర్ చేయాలనుకుంటాం కానీ గంటల పాటు మెల్లగా టూ ఎంబీపీఎస్ లో ఫోర్ ఎంబీపీఎస్ లో లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది అందుకే స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉందంటే ఖచ్చితంగా యూహెచ్ఎస్ వన్ లేదా యూహెచ్ఎస్ త్రీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ అవసరానికి అనుగుణంగా మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో మీరు ఏ మెమరీ కార్డ్ పెట్టుకోవాలి అంటే దాని మాక్సిమం స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అనేది మీ ఇష్టం మీ కంపాటబిలిటీ ప్రకారంగా కానీ మీరు ఎంత స్పీడ్ ఉండే మెమరీ కార్డ్ కొనుక్కోవాలన్నా ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా మొత్తం చూద్దాం ఇప్పుడు సపోజ్ మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లో మీరు ఓన్లీ మల్టీమీడియా కోసం ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ ఉపయోగిస్తున్నారంటే అంటే మీరు జస్ట్ ఇమేజెస్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి లేదా మ్యూజిక్ ని వినడానికి మూవీస్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వాడుతున్నారంటే మీకు క్లాస్ ఫోర్ మెమరీ కార్డ్ ఉంటే సరిపోతుంది మీ స్మార్ట్ ఫోన్ కెమెరాతో మీరు ఒక హెచ్డి వీడియో అంటే సెవెన్ ట్వంటీ పి వీడియో రికార్డ్ చేయడానికి వాడుతున్నారంటే అట్లీస్ట్ మీకు ఒక క్లాస్ సిక్స్ లేదా క్లాస్ టెన్ మెమరీ కార్డ్ ఉండాలి అదే మీరు హెచ్డి కాకుండా ఫుల్ హెచ్డి వీడియో అంటే టెన్ ఎయిటీ పి వీడియో షూట్ చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా మీద యూహెచ్ఎస్ వన్ కార్డ్ ఉండాలి ఒకవేళ మీ స్మార్ట్ ఫోన్ కెమెరాకి ఫోర్ కే వీడియో రికార్డింగ్ కేపబిలిటీ ఉండి మీరు పారల్ గా ఫోర్ కే వీడియో రికార్డ్ చేయడంతో పాటు ఫొటోస్ క్లిక్ చేయాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మీద ఎవరు ఒక యూహెచ్ఎస్ త్రీ మెమరీ కార్డ్ ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు చూసిన విధంగా ఈ క్లాస్ సిక్స్ క్లాస్ టెన్ యూహెచ్ఎస్ వన్ యూహెచ్ఎస్ త్రీ ఈ కార్డ్స్ పెట్టకుండా మీరు ఇంకా తక్కువ కార్డ్స్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ అవుతాయి అంటే అవసరమైన దానికన్నా కూడా మనం తక్కువ స్పీడ్ కార్డ్ మన ఫోన్ లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం సో తప్పు మన వైపు ఉంది కానీ మనం ఫోన్ మ్యానుఫాక్చరర్ ని ఇంకా కెమెరా బాగాలేదు అని బ్లేమ్ చేస్తుంటాం అదే మనం ఒక డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా లేదా ఒక పాయింట్ అండ్ షూట్ కెమెరా దగ్గరకు వస్తే ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఫొటోస్ క్లిక్ చేయడానికి క్లాస్ సిక్స్ లేదా క్లాస్ టెన్ మెమరీ కార్డ్ అంటే సరిపోతుంది కొన్ని డిఎస్ఎల్ఆర్స్ తో మీరు ఫోర్ కే వీడియోస్ చేయొచ్చు అప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా యూహెచ్ఎస్ త్రీ కార్డ్ ఉంటేనే మీరు ఫోర్ కే వీడియో రికార్డ్ చేయగలుగుతారు అదే కాకుండా జేపీ ఇమేజ్ కాకుండా రా ఇమేజ్ కూడా మీరు క్లిక్ చేయొచ్చు ఈ ఒక్కొక్క ఇమేజ్ థర్టీ ఎంబీ ఫార్టీ ఎంబీ వరకు ఉంటుంది చాలా క్లారిటీ ఉంటుంది దీనికోసం కూడా మీకు ఖచ్చితంగా యూహెచ్ఎస్ త్రీ కార్డ్ అవసరం ఒకవేళ మీరు ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఫోన్ వాడుతూ ఉంటే మీ ఫోన్ కనుక ఎక్స్పాండబుల్ మెమరీ ఆప్షన్ ఉంటే మీరు మెమరీ కార్డ్ పెడితే అక్కడ మీకు కొన్నిసార్లు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది మీరు యాప్స్ అన్నింటినీ కూడా మీరు మీ మెమరీ కార్డ్ లో సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఇప్పుడు మీ మెమరీ కార్డ్ క్లాస్ టెన్ మెమరీ కార్డ్ కనుక అవ్వకపోతే మీరు గేమ్స్
నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీరు మెమరీ కార్డ్ కొనేటప్పుడు మీ అవసరానికి అనుగుణంగా మీ డివైస్ కి అనుగుణంగా మీరు మెమరీ కార్డ్ కొనుకోవచ్చు మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా మెమరీ కార్డ్ కొనుకోండి కానీ మీరు ఆఫ్ రోడ్ సైడ్ మాత్రం అస్సలు మెమరీ కార్డ్స్ కొనుకోకండి మీరు ఒక డిఎస్ఎల్ఆర్ కొనుకుంటున్నప్పుడు సిక్స్ జీబీ మెమరీ కార్డ్ మీకు ఎలాగో వస్తుంది కొన్ని ఫోన్స్ లో కూడా మెమరీ కార్డ్ డైరెక్ట్ మనకు వాటిలో ఒక ఎయిట్ జీబీ సిక్స్ జీబీ వరకు మెమరీ కార్డ్ వస్తుంది మీరు ఆన్లైన్ లో మెమరీ కార్డ్ కొనుక్కోవడమే బెటర్ లేదా మంచి రీటైల్ స్టోర్స్ లో వెళ్ళి కొనుక్కోవడం బెటర్ మీరు రోడ్ సైడ్ ఇప్పుడు బటానీ లమ్మినట్టు మెమరీ కార్డ్ కొనుక్కున్నారు అనుకోండి అక్కడ మీకు దానిపై స్టిక్కర్ మాత్రమే ఉంటుంది సిక్స్టీన్ జీబీ థర్టీ టూ జీబీ అని కానీ అది ఓన్లీ టూ జీబీ ఆర్ వన్ జీబీ మాత్రమే ఉంటుంది మీరు మీ ఇంటికి వచ్చి మీ డివైస్ లో ప్లగ్ ఇన్ చేసిన తర్వాత అర్థం అవుతుంది అది తక్కువ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అని చెప్పి మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాగే ఫుడ్ పాత్ పై ఒక పెన్ డ్రైవ్ గానీ మెమరీ కార్డ్ గానీ కొని మీ ఇంటికి వచ్చి చూసుకుంటే తక్కువ కెపాసిటీ ఉందని తెలుసుకొని మోసపోయారా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డేటా సిరీస్ లో భాగం మీకు డేటా సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ మీరు ఈ డేటా సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డేటా సిరీస్ ఏ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీ లో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీ కోసం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీని వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్